প্রিয় চাকরি প্রত্যাশী শিক্ষার্থী বন্ধুরা এসো পড়াশোনা করি চ্যানেলের পক্ষ থেকে তোমাদেরকে অনেক অনেক অভিনন্দন আমরা আজকে খাইরুলস বেসিক ম্যাথের চতুর্থ অধ্যায় অর্থাৎ ভগ্নাংশ অধ্যায়ের তেরো পার্টের ক্লাসটা করছি আগের পার্টগুলো যারা দেখোনি প্লাস বীজগণিতের অধ্যায়গুলো যারা দেখোনি আমরা ভিডিও নিচে সমস্ত প্লে লিস্টগুলো দিয়ে দেবো সেখান থেকে তোমরা দেখে নিতে পারো আজকে আমরা এই অধ্যায়ের শেষের দিকে অর্থাৎ মডেল টেস্ট টু আলোচনা করছি এখানে দশটা অঙ্ক রয়েছে তো প্রথমে আমরা এক নম্বর অঙ্কটায় আসছি একটি শ্রেণীতে মোট ষাট জন শিক্ষার্থী রয়েছে যাদের মধ্যে এত অংশ ছাত্র তো মোট দেয়া থাকলে এখানে আর ক ধরার কোনো প্রয়োজন হয় না তো ছাত্র সংখ্যা আমরা দেখো এই ষাটের সাথে যদি এর বা গুণন করি এটি নিয়ম আমার যদি বলে যে আমার কাছে একশো টাকা আছে সেই একশো টাকার হাফ অংশ আমি খরচ করলাম তাহলে কত অংশ খরচ করলাম এটা মৌখিকভাবে আমরা বুঝি যে একশোর হাফ করলে পঞ্চাশ আসে তো সেক্ষেত্রে এটা আসলে এর বা গুণন চিহ্ন দিয়ে লিখতে হয় এবং এটা উপন্যাস কাটাকাটি করলেই রেজাল্টটা চলে আসে তো এখানেও আমরা ছাত্র সংখ্যা বের করতে গেলে এই ষাটের সাথে এর অথবা গুণন দিয়ে এই ভগ্নাংশটা বসিয়ে দেব এটা এখন আর অংশ লেখা যাবে না এটা জন হয়ে যাবে তারপরে এটা আমরা যদি কাটাকাটি করি তাহলে পাঁচ বারো ষাট আর নিচের একের কোনো দাম নেই তো বারো দুগুণে চব্বিশ জন এটা হচ্ছে আমাদের ছাত্র সংখ্যা তো এরপরে ওই শ্রেণীতে ছাত্রিশ সংখ্যা কতজন তাহলে মোট শিক্ষার্থী ছিল হচ্ছে ষাট জন তো সেই ষাট থেকে আমরা যদি চব্বিশ জন যে ছাত্র ছিল এটা মাইনাস করে দিই হ্যাঁ তাহলে আমরা ছাত্রী পেয়ে যাব অর্থাৎ ছয় হাতের আগে এখানে আসলো তিন তিন আছে ছয় হবে তিন অর্থাৎ ছত্রিশ হচ্ছে আমাদের এই কোয়েশ্চেনের অ্যান্সার যেটা ঘ নাম্বার অপশনে ছিল এরপর দুই নম্বরটা ইংলিশে দেওয়া হয়েছে যেটা বলা হয়েছে শামিমা হ্যাজ ডি বুকস মানে ডিটা বই ছিল হুইচ ইজ থ্রি টাইমস যেটা হচ্ছে তিন গুণ বলে ইংলিশ এইভাবে থ্রি টাইমস অ্যাজ মেনি অ্যাজ নাহিদা অ্যান্ড হাফ অংশ অ্যাজ মেনি অ্যাজ খুশি তো হাউ মেনি বুকস ডু দ্য থ্রি অব দেম হ্যাভ অল টুগেদার একসাথে তিনজনের কয়টা বই আছে ইন টার্মস অব ডি মানে ডি এর আকারে লিখতে বলা হয়েছে তো মোট বইটা দেয়া ছিল হচ্ছে টোটাল হচ্ছে ডি টোটাল ডিটি ডিটি বই তো সেক্ষেত্রে এখন আমরা যদি এরকম করি যে ডি বুকস হুইচ ইজ থ্রি টাইমস যা তিন গুণ অ্যাজ মেনি অ্যাজ নাহিদা তো নাহিদার সরি এটা টোটাল না আসলে শামিমা শামিমা ছিল হচ্ছে শামিমা শামিমার ছিল ডিটা বই তাহলে এখান থেকে আমরা নাহিদারটা বের করি নাহিদা তো যেটা আসলে তিন গুণ হচ্ছে শামিমারটাই তিন গুণ যেটা আমরা এখানে বাংলায় দেখি শামিমার কাছে ডি সংখ্যক বই আছে যা নাহিদার বইয়ের তিন গুণ যদি এমন হতো যে নাহিদার বইটাই কোনো চলক দিয়ে দেওয়া আছে তাহলে শামিমা বের করতে গেলে তিন দিয়ে গুণ করতে হতো কিন্তু এখন এই বিষয়টা উল্টো হ্যাঁ যে শামিমারটাই দেয়া আছে কিন্তু আবার এটা বলা হয়েছে যে শামিমারটা এই নাহিদার তিন গুণ তাহলে গুণের উল্টা যেহেতু ভাগ তাহলে এখন কিন্তু ভাগ করতে হবে এই বিষয়টা এখানে ভাবতে হবে তো ডি বাই থ্রি এটা হচ্ছে আমাদের নাহিদা আর আরেকটা অংশ দেয়া আছে খুশির বইয়ের অর্ধেক তাহলে খুশির বইয়ের অর্ধেক হচ্ছে শামিমার বই তাহলে দেখো খুশির বইটা কয়টা হবে খুশি যদি এমন হয় যে খুশির ধরো যে বিশটা আছে তাহলে খুশির বইয়ের অর্ধেক করলে কত দশটা শামিমারটা কিন্তু এখন আমরা শামিমারটাই জানি খুশিরটা বের করতে গেলে অর্ধেকের উল্টা কি ডাবল হয়ে যাবে অর্থাৎ শামিমার ডাবল করলে টু ডি হ্যাঁ এখন এই তিনটা আমরা যোগ করলে মোট বই পেয়ে যাব ডি প্লাস ডি বাই থ্রি প্লাস টু ডি তো এই দুটো আমরা অনায়াসে যোগ করতে পারি যেহেতু এগুলো ভগ্নাংশ না তাহলে দুই ডি আর একটা ডি যোগ করলে হবে থ্রি ডি আমরা ইচ্ছে করলে একসাথে লসা উপরেও করতে পারি একই হবে তো থ্রি ডি প্লাস এইটা থেকে গেল ডি বাই থ্রি তো এর নিচে একটা এক ধরে আমরা এক আর তিনের লসাগু হবে তিন এক দিয়ে ভাগ দিলে তিন বার যায় তিন দিয়ে এটা গুণ করলে তিন তৃক্ষা নাইন ডি প্লাস তিন দিয়ে তিনকে ভাগ করলে এক এক দিয়ে এটা গুণ করলে ডি হবে তো এটা আমরা যোগ করলে টেন ডি টেন ডি বাই থ্রি এটা লেখার বিভিন্ন সিস্টেম আছে অপশন এইভাবেও থাকতে পারে অথবা সংখ্যাটা এরকম বাইরে বের করে নিতে পারে টেন বাই থ্রি আর ডিটা এই টানের মাস বরাবর লিখতে হয় যেভাবেই থাক আমরা অপশনটা দেখবো যে কিভাবে আছে হ্যাঁ এইভাবেই আছে দেখো টেন বাই থ্রি ইন্টু ডি অর্থাৎ এটি হচ্ছে আমাদের দুই নম্বর কোয়েশ্চেনের অ্যান্সার সি নাম্বার নেক্সট আমরা তিন নম্বরটায় যাচ্ছি একটি ভগ্নাংশের লব ও হরের সমষ্টি হলো পাস আর অন্তর মানে হচ্ছে বিয়োগ অন্তর ফল এক হলে ভগ্নাংশটি কত নবম বেসরকারি প্রভাষক নিবন্ধন পরীক্ষায় আসছিল তো তিন নম্বর একটি ভগ্নাংশের লব ও হরের সমষ্টি হচ্ছে পাস তো সেক্ষেত্রে আমরা এই অঙ্কগুলো দেখো অপশন দিয়েও করতে পারি অনেকটা কিন্তু একটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে যে এই যে যোগ আসলে যে কোনো একটা আগে করা যায় 
হ্যাঁ এই প্রতিটা লব হরের যোগফল দেখো পাঁচ আছে এই দুটো যোগ করলেও পাঁচ হয় এটাও পাঁচ হয় এটাও পাঁচ হয় কিন্তু এটা হয় না সো এটা যে হবে না এটা নিশ্চিত হ্যাঁ কিন্তু কোনটার বিয়োগ ফল এক হয় দেখো হ্যাঁ এটা বিয়োগ করে আমরা দেখছি যে এটা তিন হয় হুম এটা বিয়োগ করে এক হয় কিন্তু এটাও বিয়োগ করে এক হয় এই দুটো তো এই দুটোর মধ্যে আসলে যেটা দেখতে হয় সেটা হচ্ছে যে যেটা সামনে থাকে অর্থাৎ লব ও হরের অন্তর তার মানে লব আগে আসবে অর্থাৎ যেহেতু দুই মাইনাস তিন করলে মাইনাস এক হয় হ্যাঁ এখানে মাইনাস এক নেই সো এই গ নম্বর অপশনটাই রাইট হবে এটা আসলে অঙ্কটা করতে গেলে এরকম অঙ্ক আমরা আগে করেছি অঙ্কটা করতে গেলে অনেক সময় প্রয়োজন হবে হ্যাঁ সেক্ষেত্রে অপশন দিয়ে কিছু কিছু অঙ্ক তাড়াতাড়ি করা সম্ভব নেক্সট আমরা চার নাম্বারটায় যাচ্ছি কোন দোকানদার দুইশো ষাট কেজি চালের এত অংশ বিক্রয় করলেন তো বিক্রয় করলেন কতটুক যেহেতু এখানে মোট দেওয়া আছে আমরা এই দুইশো ষাটের সাথে এর বা গুণন দিয়ে এই ভগ্নাংশটা বসিয়ে দিলে এত কেজি বের হয়ে যাবে এটা হলো বিক্রয় করলেন এবার পাঁচ দিয়ে আমরা এটাকে যদি কাটাকাটি করি তাহলে পাঁচ পাঁচা পঁচিশ ছাব্বিশ এক দশ পাঁচ দুগুণের দশ নিচের একের দাম নেই সো এই সংখ্যা দুটো গুণ করে দিলে তিন দুগুণে ছয় আর তিন পাঁচা পনেরো একশো ছাপ্পান্ন কেজি তো এখন বলা হয়েছে অবশিষ্ট চাল তো অবশিষ্ট বলতে মোট চাল ছিল আমাদের দুইশো ষাট কেজি হ্যাঁ এটা থেকে আমরা একশো ছাপ্পান্ন কেজি যদি বিয়োগ দিই তাহলে অবশিষ্ট চাল চলে আসবে তো এটা হচ্ছে চার হাতের আগে এখানে আসলো ছয় ছয় মিলে গেল শূন্য এক তো এই একশো চার কেজি চাল হচ্ছে অবশিষ্ট তো এই অবশিষ্ট চাল সমান চার ভাগে ভাগ করে দেওয়া ছিল প্রতি ভাগে কত কেজি চাল থাকবে সহকারী উপজেলা থানা শিক্ষা অফিসার এটি ইও দুই হাজার নয় সালে আসছিল তো চার ভাগ করা হয়েছিল এই একশো চার কেজি চালকে সেখানে এক ভাগ করতে গেলে এটা কম হবে অর্থাৎ চার দিয়ে জাস্ট ভাগ করে দিলেই আমরা রেজাল্ট পেয়ে যাব তো এটা যদি আমরা কাটাকাটি বা ভাগ করি চার দুগুণে আট নয় দশ দুই চব্বিশ চার ছয় চব্বিশ অর্থাৎ ছাব্বিশ কেজি হচ্ছে আমাদের এই কোয়েশ্চেনের অ্যান্সার যেটা চারের ক নম্বর অপশনে ছিল তো এরপর আমরা পাঁচ নম্বরটা করছি এটা খুঁটি বাসের অঙ্ক এটা অনেকবার আমরা দেখেছি যে চাকরি পরীক্ষাগুলোতে আসলে আসেই একটা এই ধরনের অঙ্ক একটি খুঁটির পনেরো ভাগের তিন ভাগ হচ্ছে চার পয়েন্ট পাঁচ ফুট লম্বা হলে খুঁটিটির মোট কত ফুট লম্বা ইসলামী ব্যাংক পরীক্ষায় আসছিল তো একটি খুঁটির পনেরো ভাগের তিন ভাগ মানে এটা তাহলে হচ্ছে আমরা যদি এইভাবে লেখি ভগ্নাংশে সবসময় বড়টাকে নিচে রাখতে হয় পনেরো ভাগের তিন ভাগ সমান হচ্ছে চার দশমিক পাঁচ ফুট তো সম্পূর্ণ মানে এক অংশ তো এক অংশ বের করতে গেলে এটা আমরা অনেকবার বলেছি ভগ্নাংশের নিচে একে বের করলে এই ডানের সংখ্যাটা লিখে গুণন চিহ্ন দিয়ে ভগ্নাংশটা উল্টাই দিতে হয় অর্থাৎ এটা পুরো এক টানের মধ্যেও নেওয়া যায় তিনটা নিচে আসলো এটা যদি আমরা কাটাকাটি করি তাহলে পাঁচ বার যায় আর নিচের একের কোনো ভ্যালু নেই তো এই দুটো গুণ করে দিলে পাঁচ পাঁচা পঁচিশের পাঁচ হাতে দুই চার পাঁচা বিশ বিশার দুয়ে বাইশ আর ডান দিক থেকে এক ঘর পর দশমিক অর্থাৎ বাইশ পয়েন্ট পাঁচ যেটা ঘ নম্বর অপশনে পাঁচ নম্বরে ছিল এটাই হচ্ছে এটা রাইট অ্যান্সার এরপরে আমরা ছয় নম্বরটা আসছি অব দ্য ফলোইং হুইচ ইজ গ্রেটার দেন হাফ হাফের চেয়ে বড় নিচের কোন ভগ্নাংশটি ইসলামী ব্যাংক অ্যাসিস্ট্যান্ট অফিসার দুই সালে আসছিল এটা তো হাফের চেয়ে বড় ভগ্নাংশ চাওয়া হয়েছে আমরা এগুলো আসলে সাধারণত দশমিক দিই তোমাদের আগে করিয়েছি এই নিচের সংখ্যাটা দিয়ে উপরেরটাকে ভাগ করতে হয় তো হাফের চেয়ে বড় আসলে দেখার বিষয় নেই এখানে যেটাই দেওয়া হোক যে এতর চেয়ে ছোট হ্যাঁ এরকম বললে সবচেয়ে ছোট ভগ্নাংশটাই অ্যান্সার হয় আবার যদি কোনো একটা ভগ্নাংশের সাথে কম্পেয়ার করে যে এতর চেয়ে বড় তাহলে এইখানকার মধ্যে বড়টাই অ্যান্সার হয় তো গ্রেটার দেন যেহেতু আছে তাহলে এই চারটা ভগ্নাংশের মধ্যে যেটা বড় হবে সেটাই হবে অ্যান্সার তো দশমিক দিয়ে আমরা শূন্য নিলাম এটা চার পাঁচা কুড়ি তো একটার মান আমরা জানলাম এরপর হচ্ছে দ্বিতীয় খ নম্বর অপশনে ছিল চার বাই সাত এটা আমরা ভাগ করে যদি দশমিকে আনি তাহলে দশমিক শূন্য পাঁচ সাতা পঁয়ত্রিশ তো এখানে অবশিষ্ট থাকে হচ্ছে পাঁচ আর ভাগ ফলে দশমিক হলে আমরা একটা শূন্য নিতে পারি সাত সাতা উনপঞ্চাশ অবশিষ্ট এক আমরা দুই ঘর পন্তই করলাম যেহেতু বড় চাওয়া হয়েছে তাহলে দশমিকের ইমিডিয়েট পরের ঘরটা যেটা দশম অংশ বলে হ্যাঁ এটা যার বড় সেই বড় হয় যার ছোট সেই ছোট হয় তাহলে এটা যেহেতু ছোট এটা আমরা ক্যান্সেল করে দিলাম এইটা এখন মার্কেটে আছে এরপর আমরা সি নাম্বার অপশনটায় যদি যাই চার বাই নয় তো এটাও আমরা ভাগ করে দশমিক শূন্য চার নং ছত্রিশ পাঁচ নং পঁয়তাল্লিশ চার বার যায় তো এটা দেখো এখানে যেহেতু চার আসছে এটা পাঁচ আসছে যেহেতু বড় ভগ্নাংশ চাওয়া হয়েছে এটা আর করারই দরকার নেই সো এ এখনও টিকে রইল আর ডি নাম্বার অপশনে ছিল পাঁচ বাই এগারো এটা আমরা যদি দশমিক দিয়ে এখানে শূন্য নেই তাহলে চার এগারো চুয়াল্লিশ এদিকে
এরপর আমরা 7 নম্বর যে 7 নম্বর অঙ্কটা একটু অন্যভাবে ভাবতে হবে ইফ হাফ অফ দা এয়ার ইন এ ট্যাঙ্ক ইজ রিমুভড উইথ ইচ স্ট্রোক অফ এ ভ্যাকুয়াম পাম্প একটা ট্যাঙ্ক থেকে বাতাস বের করে দেওয়ার কথা বলা হয়েছে এবং এখানে যেটা বলা হচ্ছে যে বাতাসকে যে ভ্যাকুয়াম অর্থাৎ বায়ু প্রেসারের মাধ্যমে বের করে দেওয়া হয় তো প্রত্যেকটা স্ট্রোকে বলা হচ্ছে যে তার হাফ হাফ ভাগ করে হচ্ছে যে বের হয়ে যায় what fraction of the original amount of air has been removed after four stroke অর্থাৎ প্রথমবার প্রথমবার যদি হাফ বের হয় তাহলে দ্বিতীয়বার কিন্তু যেটা হবে সেটা হচ্ছে যে এই হাফের সাথে আবার হাফের হাফ করতে হবে অর্থাৎ এটা আমরা লব লব গুণ করলে এক আর এটা চার আর তৃতীয়বার যেটা হবে এই মানে প্রতিবারই তার পূর্ববর্তী অংশের হাফ এইভাবে ধরতে হয় তো এক বাই চার এটার আবার হাফ করতে হবে তো এখানে লব লব গুণ হলে এক হর হর গুণ করলে আট হ্যাঁ এইভাবে চতুর্থবার যেটা হবে সেটা হচ্ছে আগের বার যে এক বাই আট ছিল এর আবার হাফ অর্থাৎ এককে এক আর আট দুগুণে ষোলো এখন এই চারটা স্ট্রোক যোগ করতে হবে অর্থাৎ প্রথমে ছিল হাফ দ্বিতীয়বার হলো ওয়ান বাই ফোর তৃতীয়বার হলো ওয়ান বাই এইট আর চতুর্থবার ওয়ান বাই সিক্সটিন এটা আমরা যদি লসাগু করি তাহলে দুই চার আট ষোলোর লসাগু হচ্ছে ষোলো দুই দিয়ে ভাগ দিলে আট হয় আট দিয়ে উপরে গুণ করলে আটককে আট চার দিয়ে ভাগ করলে চার হয় চার দিয়ে ওপরে গুণ করলে চার অক্ষে চার আট দিয়ে ভাগ দিলে দুই হয় দুই দিয়ে গুণ করলে দুই অক্ষে দুই আর ষোলো দিয়ে ষোলোকে ভাগ করলে এক হয় এক অক্ষে এক তো এটা আট চার বারো তেরো চোদ্দো পনেরো অর্থাৎ পনেরো বাই ষোলো এটাই হচ্ছে আমাদের এই কোয়েশ্চেনের অ্যান্সার এই নাম্বার অপশনে যেটা ছিল একটু আনকমন অঙ্ক এবং অঙ্কটা খুবই ইম্পর্টেন্ট বলা যায় এবার আমরা আট নাম্বার অঙ্কটা আসছি কোন সংখ্যাটি ক্ষুদ্রতম রাজশাহী কৃষি ব্যাংক এশিয়ার দু সালে আসছিল তো এখানেও আমরা সেই দশমিকেই যদি নিয়ে আসি এক বাই তিন এটা দশমিকে নিয়ে আসলে দশমিক শূন্য তিন ত্রিক্ষা নয় অবশিষ্ট থাকে এক আর একটা শূন্য আমরা এমনি নিতে পারবো যেহেতু ভাগ ফলে দশমিক আছে আবারও তিনবার যাবে এই ভাগ কেমন পর্যন্ত চলবে এইভাবে তো আমরা দুই ঘর পর্যন্ত করে রাখলাম এরপর সেকেন্ড অপশনে ছিল দুই বাই সাত এটা আমরা যদি ভাগ করি তাহলে দুইবার যায় এখানে আমরা একটা জিনিস দেবো ক্ষুদ্রতম চাওয়া হয়েছে তাহলে এটা কিন্তু আউট হয়ে গেল যেহেতু দশমিকের ইমিডিয়েট পরের ঘরটা তিন আর এর যেহেতু দুই আছে তাহলে এটা ওর চেয়ে অন্তত ছোট সাত দুগুণে চোদ্দ অবশিষ্ট থাকে ছয় একটা শূন্য আমরা এমনি পেলাম আট বার দিলাম সাতাশটা সাতপান্ন অবশিষ্ট থাকে চার এরকম দুই ঘর পর্যন্ত করলেই মোটামুটি হয়ে যায় এরপর আছে পাঁচ বাই একুশ তো একুশ দিয়ে আমরা যদি পাঁচকে ভাগ করি তাহলে দশমিক শূন্য দুইবার যায় একুশ দুগুণে বিয়াল্লিশ অবশিষ্ট থাকে আট একটা শূন্য আমরা এমনি পাব তো চার অক্ষ চার তিনবার যাবে এটা তিন অক্ষে তিন তিন দুগুণে ছয় তো এখানে দেখো দশমিকের ইমিডিয়েট পরের ঘরটা দুইজনেরই দুই তখন আমরা তৃতীয় দ্বিতীয় ঘরটা দেখব যেটা শতাংশ বলে এটা হলো দশমাংশ এই শতাংশটা যার বড় সেই বড় আর যার শতাংশ ছোট সেই ছোট সো এটাও ক্যান্সেল হয়ে গেল যেহেতু এখানে ক্ষুদ্রতম চাওয়া হয়েছে এবার আমরা লাস্ট যে অপশনটা আছে সেটা আছে তিন বাই ছয় এটা খুব তাড়াতাড়ি করা যাবে এটা আমরা যদি কাটাকাটি করি অথবা ভাগ করলেও একই হবে হ্যাঁ ছয় দিয়ে আমরা যদি তিনকে ভাগ করি তাহলে দশমিক শূন্য আর এটা পাঁচ বার যায় সো দশমিকের ইমিডিয়েট পরের ঘরটা দেখো পাঁচ তাহলে পাঁচ বাই একুশ এটাই হচ্ছে আমাদের এখানে সবচেয়ে ছোট ভগ্নাংশ যেটা গ নাম্বার অপশনে ছিল আটের গ তার দুটো অঙ্ক রয়েছে এখন আমরা নয় নম্বরটায় যাব নয় যেটা বলা হয়েছে যে এ সেভেন্টি সিএম সেন্টিমিটার লং আর ইস টু বি কাট ইন টু টু পিসেস সাচ দ্যাট ওয়ান পিস উইল বি টু বাই ফাইভ অ্যাজ লং অ্যাজ দ্য আদার তো একটি অংশ আমরা যদি হচ্ছে যে টোটাল ছিল সত্তর সেন্টিমিটার তো একটা অংশকে আমরা যদি এক্স ধরি তাহলে অপরটা হবে এই এক্সের এই দুই বাই পাঁচ অংশ অর্থাৎ এই উপরের দুটো গুণ করে দিলে এটা টু এক্স বাই ফাইভ আর সমীকরণ গঠন করতে গেলে এই দুটো আমরা যোগ করে দেবো এক্স প্লাস টু এক্স বাই ফাইভ হ্যাঁ এটা সমান সমান মোট যে সত্তর দেওয়া ছিল এটা আমরা বসিয়ে দিলাম এবার এক্সের নিচে আমরা একটা এক এক ধরে এক আর পাঁচের লসাগু হবে পাঁচ এক দিয়ে ভাগ দিলে পাঁচ বার যায় পাঁচ দিয়ে উপরে গুণ করলে ফাইভ এক্স আর পাঁচ দিয়ে পাঁচকে ভাগ করলে এক এক দিয়ে এটা গুণ করলে টু এক্সই হবে সো এইভাবে সমাধান করে এক্সের মানটা বের করলে হয়ে যাবে তো এটা হলো সাত এক্স আর এই পাঁচটা ভাগ আছে ওই পারে গেলে গুণ হয়ে যাবে অর্থাৎ সত্তর গুণন পাঁচ এরপরের লাইনে আমরা হচ্ছে যে এই সেভেনটাকে এই পাশে গুণন আছে ওই পারে গেলে ভাগ হবে অর্থাৎ বাই করে যদি নিচে বসিয়ে দিই এটা গুণ করলে অযথা সংখ্যাটা বড় হয়ে যাবে অ্যান্সার আসবে কিন্তু কষ্ট হবে 
তো এটা দিয়ে যদি কাটাকাটি করি দশ বার যায় তাহলে পাঁচ দশে পঞ্চাশ এখানে এখন আমরা দেখবো যে কোন টুকরাটা আসলে চাওয়া হয়েছে হাউ মেনি সেন্টিমিটার শর্টার মানে ছোট টুকরাটা চাওয়া হয়েছে তাহলে এক্স এর মান আমরা পেলাম একটা আর এখানে এক্স এর মানটা আমরা যদি বসিয়ে দিই তাহলে টু গুণন এক্স এর জায়গায় পঞ্চাশ বাই পাঁচ তাহলে এটা কাটলে হয় দশ দশ দুগুণে বিশ তাহলে একটা টুকরা বিশ সেন্টিমিটার একটা পঞ্চাশ তাহলে অবশ্যই ছোট টুকরাটা বিশ সেন্টিমিটার হবে তো নয়ের সি নাম্বারটা রাইট অ্যান্সার এরপরে দশ নম্বর অর্থাৎ আমরা লাস্ট যে অঙ্কটা রয়েছে এই মডেলে সেটা সলভ করছি একটি গাছ প্রতি এট্রি ইনক্রিজেস একটা গাছ বৃদ্ধি পায় অ্যানুয়ালি বাৎসরিক বাই ওয়ান পয়েন্ট এইট অফ ইটস হাইট তার উচ্চতার এক বাই আট অংশ করে প্রতি বছর বাড়ে বাই হাউ মাচ উইল ইট ইনক্রিজ আফটার টু ইয়ার্স দুই বছর পরে কতটুক বাড়বে ইফ ইট স্ট্যান্ডস টু ডে সিক্সটি ফোর সিএম হাই তো বর্তমানে চৌষট্টি সেন্টিমিটার হাইট বলা হয়েছে তো প্রতি বছর বৃদ্ধি পায় কেমন আমরা সেটি দেখি প্রতি বছর বৃদ্ধি পায় তার যে হাইট আছে তার এত অংশ করে অর্থাৎ হাইট দেওয়া ছিল সিক্সটি ফোর সিএম অর্থাৎ সিক্সটি ফোর এর বা গুণন ওয়ান বাই এইট এত সিএম সেন্টিমিটার তো এটা আমরা যদি কাটাকাটি করি তাহলে আট সেন্টিমিটার আসে অর্থাৎ প্রতি বছরে আট সেন্টিমিটার করে বৃদ্ধি পায় এরকম অঙ্ক আমরা ইতিপূর্বে চ্যাপ্টারে করেছি তো দুই বছর পরে কত বাড়বে এটা এক বছরে যদি এটা বাড়ে তাহলে দুই বছরে আট দুগুণে ষোলো সিএম বাড়বে হ্যাঁ এখন বাড়বেটা চাওয়া হয়েছে নাকি মোট কত হবে দুই বছর পর উচ্চতা কত হবে চাওয়া হয়েছে তো উচ্চতা ছিল হচ্ছে চৌষট্টি তার সাথে আমরা আরও ষোলো যোগ করে দিই ছয় চারে দশে শূন্য হাতে এক ছয় একের সাত আর একে আট অর্থাৎ এইটটি সেন্টিমিটার হবে দুই বছর পরে এটার উচ্চতা অর্থাৎ এখানে দেখো এইটটি একটা তো অপশন নেই এখানে নান অফ দেয়ার বলা হয়েছে এটা পুবালি ব্যাংক এসও দুই হাজার তেরো সালে এসেছিল সো এই ডি নাম্বার অপশনটা রাইট অ্যান্সার হবে কেননা আশি সেন্টিমিটার হতো এটার অ্যান্সার তো এটি ছিল মূলত আমাদের আজকের পাঠ আজকে পর্যন্তই ধন্যবাদ